Evet. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün fikir aşamasındaki girişimlerin iş fikrini, iş modeline dönüştürmesi için desteklenen program EIT Jump Starter'ın bilgi gününü düzenleyeceğiz. Kısaca akıştan bahsetmek istiyorum. Öncelikle EIT Urban Mobility nedir, neyi hedefler, neyi amaçlar? RISAP Türkiye olarak biz neyi hedefliyoruz ve ne gibi programlar yürütüyoruz? Bunları paylaşmak için sözü Emre Elmas'a devredeceğim. Sonrasında EIT Jam Starter programına kim başvurabilir? E, hibe miktarları ne kadar? Süreç nasıl ilerleyecek? Başvuru koşulları nasıl olacak? Bunu da e, Sabancı Üniversitesi tarafından e, Can Kartoğlu anlatacak. E, ben sözü çok uzatmadan e, Emre'ye devretmek istiyorum. Herkese merhaba. E, hoş geldiniz. Ayırdığınız iki vakit için de teşekkürler öncelikle. Ceren sana da güzel açılış için, için e, çok teşekkürler e, diyeyim. E, ve sunumu e, paylaşayım. E, geliyor mu sunum? E, sunum ekranında. Onu bir evet. teyit edebilir misin? Ceren, hı hı, görüyoruz. Tamamdır. Çok teşekkürler. E, Ceren'in de dediği gibi öncelikle EIT nedir? EIT Urban Mobility nedir? Neye hedefler? Sonrasında da e, biz EIT Urban Mobility Resub Türkiye olarak e, ne yapıyoruz? Ne gibi faaliyetlerimiz var? Onlara e, değineceğim. E, temelde EIT Urban Mobility'nin yapmaya çalıştığı ve hedeflediği aslında e, şehirlerin e, mobilite, hareketlilik, ulaşım e, alanında daha sevilebilir ve yaşanılabilir e, alanlar olması, insanların yaşarken e, ve bir yerden bir yere ulaşmak isterken e, bu süreçlerini mümkün mertebe daha iyi e, koşullara dönüştürme e, hedefiyle çalışma yapan, e, bunun için de ekosistemi destekleyen bir e, kurum. Ee, şimdi e, baktığımız zaman mobilite şu anda özellikle şehir içerisinde iklim e, değişikliğiyle beraber de e, birçok e, sorun e, yaşamaya başladı. Sadece iklim değişikliği değil aslında e, bunun yanında başka birçok e, sorun daha var e, baktığımız zaman. E, tabii yine iklim değişikliğiyle alakalı olarak da mobilite şu anda e, şehir içerisindeki e, karbon emisyonlarının %23'ünün e, oluşmasına e, sebep olan bir ağırlığı var ki bu e, oldukça bu noktada e, karbon emisyonu noktasında en e, yüksek kırılımlardan bir tanesi. E, diğer bir konu ise şehirlerdeki e, kamusal alanların e, %50'sinden fazlasının sadece yollar için e, ayrılmış durumda e, olması e, ve e, bu ise e, kamusal alanların verimli kullanımı e, açısından insanların daha fazla kamusal alanlardan faydalanması açısından bir dezavantaj oluşturan durumlardan bir tanesi. Diğer bir nokta ise şehirlerde yani daha doğrusu yol üzerinde kazalı yol üzerinde gerçekleşen kazaların yüzde 67'sinin şehirler içerisinde meydana geliyor olması. Her ne kadar kurallar, düzenlemeler, yasa, yasalar vesaire olsa da hala bu noktada çok yüksek bir oran ve bunların bir kısmı da maalesef ölüm veya ağır yaralanmalarla neticelenebiliyor. Diğer bir konu ise mobilite üzerinde yaşadığımız diğer bir sorun ise şu anda ortalama bir insan ömrünün Avrupa içerisindeki ortalama bir insan ömrünün bir yılının trafik içerisinde geçiyor olması ki bu özellikle İstanbul gibi Ankara, İzmir gibi bizim Türkiye'de daha fazla nüfusun olduğu, daha fazla trafik sıkışıklığının olduğu yerlerde muhtemelen daha fazladır. Diğer bir konu ise yine trafikten kaynaklı olarak yıl içerisinde Avrupa'da 130 milyar euronun üzerinde bir kayıp meydana geliyor. Bu ise ve diğer e, önemli olarak acilen çözülmesi gereken konulardan bir tanesi. İlk başta da dediğim gibi Az önce dediğim gibi pardon sadece iklim değişikliği değil bunun yanında başka birçok sorun da var. Mobilite konusunda karşılaştığımız ve acil olarak çözümlerin geliştirilmesi beklenilen konular. Peki EIT Urban Mobility bu noktada bu sorunları nasıl ele almaya çalışıyor? Buraya bakalım. Tabii bunun için bir sistem sel bir çalışma yapmak gerekiyor bu sorunları çözebilmek adına. O yüzden ekosistemi de kapsayıcı bir şekilde ele almak lazım. EIT Urban Mobility'nin yaptığı da aslında temelde bunlardan birisi. Bunun için öncelikle şehirler bazında daha düşük ölçekli, daha sonra ülkeler bazında en sonunda Avrupa bölgesi içerisinde farklı niteliklerde, farklı büyüklüklerde yaptıkları çalışmalar var. 
ve bu farklı ölçekte yer alan ekosistem paydaşlarını da bir araya getirerek bunların daha fazla işbirliği yapmasına teşvik edebilmek, destekleyebilmek için faaliyetler yürütüyor. Bu noktada üç temel üzerinde bu faaliyetleri yürütüyor. Öncelikle insanların hem bu normal üniversite öğrencilerinin hem de üniversite öğrencilerinin ötesinde hali hazırda iş dünyasında bulunan insanların mobilite alanına dair daha yetkin insanlar, donanımlı insanlar olması ve bu sorunları o şekilde ele alabilmesi için eğitim faaliyetleri yapıyor ve bunların iş dünyasına tekrardan yansımasını hedefliyor. Diğer bir konu ise teknolojinin, inovasyonun geliştirilmesi ve bu geliştirilen inovasyonun da pazara çıkıp etkili sonuçlar vermesi hedefliyor ve bunlar için yine destekleyici faaliyetler yapıyor. Diğer bir konu ise startupların ölçeklenebilmesi, hali hazırda çözümünü, inovasyonunu geliştirmiş, yapmış startuplarında yeni pazarlara, yeni müşterilere ulaşabilmesi için de yine birçok faaliyeti gerçekleştiriyor ve bunu da daha sevilebilir ve yaşanılabilir şehir alanları için, şehirler için yapmaya yapmayı hedefliyor. Peki baktığımızda ne kadar büyüklükten bir o büyüklükte bir organizasyondan bahsediyoruz? Şu anda 750'nin üzerinde üyesi olan bu üyelerin şehirlerden, büyük kurumlardan, SME'lerden, startuplardan, NGO'lardan, STK'lardan, araştırma kuruluşlarından, üniversitelerden, böyle kamu kurumlarından oluşan 750'nin üzerinde bir organizasyonla, kurumla bir bu ekosistem içerisinde faaliyetleri yürütüyor. BIT, Urban Mobility ki bu noktada da kentsel hareketlilik alanında Avrupa'nın en büyük inovasyon e, kümelenmesi topluluğu diyebiliyoruz. Bu zamana kadar farklı şehirlerde Avrupa'nın e, birçok ülkesinde farklı şehirlerde e, bu da 100'ün üzerinde şehirde açıkçası 240'tan fazla pilot çalışmanın yapılmasını desteklemiş bir e, kurum ve bu pilot çalışmalardan bir kısmı da e, ticarileşerek e, hayatımıza e, girdi. Peki hangi konuları önceliklendiriyor EIT Urban Mobility? Çünkü mobilite alanına baktığımız zaman şehirler dediğimiz zaman birçok konu e, meydana geliyor ama e, bunları da önceliklendirmek gerekiyor tabii ki. E, bunlardan birincisi Future Mobility başlığı. Bu Future Mobility aslında dediğimiz zaman e, daha çok e, AI'ın, e, IoT'nin İletişim çalışmalarının e, bu teknoloji e, bazlı araçlar, sistemlerin iletişimi, otonom araçlar e, gibi aslında e, daha çok e, şu anda e, göremediğimiz ama gelecekte e, görmemiz muhtemel ve gör, görürsek faydası olacak çalışmalar e, diyebiliriz teknolojik olarak. Bir diğer konu aktif ulaşım. Aktif ulaşım ise bisikletli ve e, bisikletli ulaşım ve e, yürüme. E, bu noktada da yine önceliklendirilen çalışmalardan bir tanesi. E, diğer bir konu e, kamusal alanların dönüştürülmesi. E, bu noktada da daha fazla şehir alanına, insanların kullanabileceği alanlara nasıl dönüştürülebilir ve mobilite bu noktada nasıl yer alabilir e, üzerine çözümler. Ve e, tabii ki şehir lojistiği, şehir içerisinde e, lojistik hizmetlerinin daha verimli, daha e, karbon sıfır olarak yapılabilmesi ve mobilite ve enerji özellikle elektrikleşmeyle beraber e, çok daha fazla görmeye başladığımız ama sadece elektrikleşme değil hidrojen çalışmaları veya alternatif yakıtlı araçlar veya çözümler de yine bu kapsamda e, desteklenen e, ve hedeflenen e, konular e, diyebiliriz. E, ve e, tabii EIT yapısı e, yani Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün yapısı sadece Urban Mobility ile e, şey değil, kısıtlı değil. EIT dediğimiz yapı e, bundan 2009 yılında kurulmuş e, ve Avrupa'nın inovasyon ve teknoloji e, altyapısını güçlendirmeyi özellikle de e, Amerika ve Çin rekabetçiliği karşısında Avrupa'nın yetkinliğini korumayı hedefleyen teknoloji anlamında, inovasyon anlamında bir yapı e, ve bunun içinde farklı e, konulara, farklı konularda özelleştirme e, sağlayan, uzmanlaşma sağlayan altyapılarla bu konular e, çalışılıyor, destekleniyor ekosistem. Bunlardan birincisi Climate, EIT Climate, Digital, Food, Health, Inno Energy, Manufacturing, Raw Materials. En gençlerden birisi olan Urban Mobility ve en genç yapı olan da e, Culture and Creativity. EIT bu e, yapılar altında bu alanları desteklemeye 
gayret e, bu, bu e, alanlarda bu konuları destekliyor ve bunu hedefliyor e, diyebiliriz. E, ve EIT Urban Mobility'nin de burada e, aslında e, ilk başta dediğim e, konulara benzer nitelikte bu Urban Mobility'nin daha e, sürdürülebilir olması, daha e, çevre dostu, daha insan e, odaklı olması için bu geçişin hızlandırılması için e, bu faaliyetleri düzenliyor ve bunu da tabii ki E, tüm e, yerel paydaşların e, burada az önce bahsettiğim e, belediyeler, startuplar, araştırma kuruluşları, şirketler hep beraber bir araya gelerek e, yapılması gereken çalışmalar bunlar. Peki biz e, RISAP Türkiye olarak, EIT Urban Mobility RISAP Türkiye olarak ne yapıyoruz? E, bu ekosistemi Türkiye içerisinde e, nasıl destekliyoruz? E, biraz e, onlara değineceğim. E, bizim tabii ki temeldeki hedefimiz kentsel hareketlilik alanına dair Türkiye içerisinde bir farkındalık oluşturmak. Ve bu farkındalıkla beraber bu alan nasıl gelişebilir? E, bunun için de ekosistemi destekleyebilmek. E, ve diğer bir e, temel hedefimiz ise EIT Urban Mobility'nin Türkiye içerisinde görünürlüğünü artırabilmek, EIT Urban Mobility'nin kendisinin ve tüm yaptığı faaliyetlerin burada da temel amacımız Türkiye'deki paydaşların EIT Urban Mobility'nin sunduğu fırsatları farkında olarak bilerek buradan mümkün mertebe daha fazla faydalanabilmesini sağlamak. Diğer hedeflerimize geçecek olursak ve faaliyetlerimiz de bunlar ölçüsünde netleşiyor zaten. Biz Türkiye içerisinde Urban Mobility topluluğunun, ekosisteminin gelişmesi ve desteklenmesini hedefleyen ve bu ekosistemin de Avrupa ekosistemiyle bir araya gelerek işbirliği yapmasını sağlamaya çalışan bir ekibiz, bir yapıyız. Bunun için de yine startuplar için, girişimciler için çeşitli girişimcilik programlarını da aynı zamanda Yürütüyoruz şu anda. Daha birkaç gün önce yayınladığımız InnoMotion hızlandırma programı da bunlardan bir tanesi. Bugün konuştuğumuz Jumpstarter da yine bunlardan bir tanesi ki daha detaylı bilgiyi de can verecek, paylaşacak. Bunun yanında yine bugün düzenlediğimiz gibi EIT Urban Mobility'nin programlarına ve çağrılarına dair bilgi günlerinin düzenlenmesi, ekosistem ve paydaş toplantılarının, etkinliklerinin düzenlenerek paydaşların bir araya getirilmesi, işbirliği olanaklarının tartışılması ve aynı zamanda da ekosistem içerisinde yer alan insanların Urban Mobility alanına dair daha fazla öğrenebilmesi, yetkinliğini artırabilmesi için de çeşitli temalarda eğitimler organize ediyoruz. Peki RISAP Türkiye dediğimiz zaman hangi kurumlar var burada? Burada Fark Labs olarak biz inovasyon merkezi olarak koordinatörlüğünü yürütüyoruz ve bunu tüm yaptığımız faaliyetleri Sabancı Üniversitesi'nin desteğiyle beraber aynı konsorsiyum içerisinde paydaş olarak yürütüyoruz. <gülüyor> Ve baktığımızda da e, ne tip etkinlikler var? E, çok kısa bunlara değineyim. InnoMotion e, bir hızlandırma programıdır. Eğer ilgileniyorsanız bu arada yeni e, duyurusu yapıldı. E, başvurusu başvuruda yapabilirsiniz. E, burada e, belirlediğimiz alt, mobilite alt alanlarında temalarında girişimlerin desteklenerek e, daha sonrasında da EIT Urban Mobility programlarından faydalanabilmesine için destek e, veriyoruz. Connect for Mobility her sene düzenlediğimiz ekosistem paydaşları bir araya getirdiğimiz, tek belirlediğimiz tema altında farklı ekosistem paydaşlarının bakış açılarından tartışmalar yaptığımız bir zirve. E, Cityton e, şehir çözümle, şehirlerin e, yaşadıkları sorunlara dair çözüm geliştirme yapmayı hedeflediğimiz gruplar halinde fikir geliştirme e, yapmayı hedeflediğimiz bir e, hekaton e, diyebiliriz. E, Jumpstarter e, bir e, girişim daha doğrusu yani ekipler için e, girişim kurmayı hedefleyen veya çok yeni e, bu yıl içerisinde e, şirketleşmiş e, startuplar için e, eğitimler vermeyi hedefleyen e, bir program ve biz de bu noktada Türk ekipleri için, Türk buradan başvuru yapanlar için e, eğitimleri sağlıyoruz. Bunun haricinde de yine e, belediyede çalışan e, kent plancıları, ulaşım mühendisleri, İş dünyasında çalışan profesyoneller ve bu alana dair ilgilenen bireyler için eğitimleri hazırlıyoruz ve organize ediyoruz. Ve son olarak da EIT Urban Mobility'nin çağrılarına ve programlarına başvurmayı hedefleyen tüm paydaşları da nasıl daha iyi başvuru, nasıl daha efektif bir başvuru yapabilir noktasında da desteklerimizi veriyoruz.
Herhangi bir sorunuz olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Herhangi bir program, herhangi bir konu yaki yorumu bulutu üzerinde bu noktada da iletişim bilgimi de görebilirsiniz diyeyim. Ve ben burada sunumu bitireyim. Sunum için çok teşekkürler Emre. Ee, aslında sen de biraz bahsettin EIT yapısından. Ee, bu EIT Jump Starter programı aslında Avrupa'da e, erken aşama girişimciler için e, en iyi hızlandırma programlarından bir tanesi seçildi EIT Jump Starter. E, European Innovation, e, Industry, e, Innovation and Technology e, Kurumu tarafından Inno Enerji'nin, işte Manufacturing'in olduğu, Urban Mobility'nin, Health'in, Fulton ve raw materialin ve dijitalin olduğu bunların bir araya gel geldiği ve ortak bir çatı altında düzenlediği bir program. Detaylarını şimdi Can da bizimle paylaşacak. Can sözü sana vermek istiyorum. Çok teşekkürler Ceren. Çok sağ ol Emre sunumun için. Ben de hızlı bir şekilde Jumpstart hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sunumumu yansıtayım. Şu an görebiliyorsunuz değil mi? Sunum yansı. Evet, görüyoruz. Tamam, tamam, süper. Şimdi EIT Jump Starter aslında e, Emre'nin e, az önce bahsettiği Urban Mobility odağında değil, tüm EIT'ler kapsamında kurgulanan, e, bütün EIT'lerin destek verdiği bir organizasyon. Biz sadece Türkiye'de e, Urban Mobility e, hub'ı olduğumuz için e, biraz Urban Mobility ağırlıklı e, burada a, anlatım yapıyoruz. Ama e, EIT Jump Starter aslında e, diğer EIT konularından e, başvuruları da e, alan bir yapıya sahip. E, EIT peki e, Jump Starter nedir diye baktığımızda, şimdi EIT Jump Starter aslında bir ön kuluçka programı. E, burada e, fikre sahip olan, çok erken aşama, startuplaşmayı hedefleyen, Girişimciler e, hedef kitlesi. Tabi burada teknoloji tabanlı bir girişimden bahsediyoruz. O yüzden ekibin e, mutlaka e, teknolojiyi e, ilgili teknolojiye yönelik bir bilimsel deneyimi ya da bir araştırma e, deneyiminin olması gerekiyor, olması bekleniyor. Yani söz konusu teknolojiye yönelik ekibin içerisinde çekirdek bir yetkinlik olması bekleniyor. E, böyle bir yetkinlik varken girişimcilik noktasında işte temel yetenek e, lerden işte o iş modeli kurgulama, gelir modeli kurgulama ya da sürdürülebilirlik noktasında e, sıkıntılar çekebilecek hususlarda Jump Starter bu donanım setiyle bu e, bilimsel birikimi harmanlayıp e, aslında e, mükemmel bir girişimcilik oluşturmaya çalışıyor. E, yaklaşık 7 aylık bir program. 7 ay sürecek olan program bu sene içerisinde tamamlanacak. Yani 2024'ün içerisinde tamamlanacak. Ve bu program tamamlandığı zaman aslında sadece tematik ya da teorik bilgiler haricinde network'e ulaşım, marketlere, pazarlara ulaşım ya da girişimcilik kapsamında, yatırım kapsamında, alternatif finansmanlara ulaşım noktasında da EIT başarılı olan ekiplere yol haritaları sağlayacak. Bu buradaki enstrümanlara ulaşımları sağlayacak. EIT Jump Starter'ın kendisine özel bir web sitesi var. Burayı da mutlaka incelemenizi öneririm. Çok güzel bilgiler var bu yapıda. Şimdi EIT Jump Starter aslında öncesi olan bir program. Yanlış hatırlamıyorsam yani EIT'in ilk zamanlarından beri var ve çok başarılı bir program. Yani EIT Jump Starter'dan çıkan girişimler bir şekilde yüksek yatırım değerlerine de ulaşabiliyorlar. Ee, ve bu noktada baktığımızda e, şu ana kadar 970 e, girişimi e, desteklemişler ve 97 startup e, oluşturulmuş. E, 944 yeni iş istihdam yaratılmış ve e, aslına baktığınızda EIT bu program için koyduğu her 1 euro karşılığında 23 euroluk bir yatırım e, döndürmüş. Yani aslına baktığınızda gerçekten e, etkisi çarpanı çok yüksek bir program e, bunu söyleyebiliriz. Şimdi e, bu e, ön kuluçka programına kimler katılabilir? E, kimlerin burada e, katılmasını bekliyor? Az önce bahsettim. E, burada daha çok araştırmacılar e, ya da e, öğrenciler ya da e, üniversitelerden, araştırma organizasyonlarından araştırma grupları olabilir. Ya da 
e, profesyonel yani teknolojiye hakim fikri olan, teknoloji konusunda yetkinliği olan kişiler olabilir. E, burada tamamen bireysel ya da e, bir takım halinde başvuru yapmak mümkün e, ve e, temel amaçta bir şirket kurmak olmalı. Yani siz henüz hali hazırda bir şirketiniz yoksa bile şu an e, başvuru yapabiliyorsunuz. Zaten asıl amaç şu an şirketleşmemiş girişimcilerin bu ön kuluçka programına başvurması. Fakat bir şekilde girişiminizi kurduysanız eğer 2024 içerisinde kurulduysa girişim hala eligible'sınız. Fakat girişiminiz 2024 öncesi kurulduysa Kasım 2023'te girişimi kurduysanız ne yazık ki o girişim kapsamında Jumpstarter'a katılamıyorsunuz. Jumpstarter sadece dahil olduğu yıl içerisindeki şirketleşecek kurumları ya da girişimleri programına dahil ediyor. Burada sizden şöyle bir beklenti olacak tabii. Eğer şirketleşmediyseniz ve programa dahil olursanız eğer, programı da başarıyla tamamlarsanız ve final ödülünü de kazanırsanız mutlaka 2024 içinde bir şirket kurmanızı bekleyecekler. Bu 2024 içerisinde herhangi bir sürede olabilir. Aralık ayının son günü olabilir. Ama mutlaka 2024 içerisinde şirket kuracağınıza yönelik de bir taahhütname imzalayacaksınız. Eğer süreçlerde ilerlerseniz. EIT'nin tematik alanlarına baktığımızda sadece Urban Mobility değil demiştik. Aslında baktığımızda bu Knowledge Innovation Center dediğimiz KIK yapıları. Aslında bu EIT Jumpstarter'da proje konularını ya da girişim konularını alan yapılar. Burada e, sağlık, gıda, e, yeni, ham madde, bu ham madde tabii sürdürülebilirlik ekseninde olması lazım. Ya da kritik ham mal, e, malzemeleri, kritik malzemeleri yerini tutabilecek malzemeler ekseninde olması lazım. E, yenilenebilir enerji ya da alternatif enerji kaynakları, e, yine enerji verimli, kaynak verimli üretim teknolojileri, Dijitalizasyon da burada gündeme gelebiliyor manufacturing tarafında. Urban mobility tarafında biz biraz daha özellikle e, şehirlerin e, Emre'nin de bahsettiği gibi dekarbonizasyonuna e, olanak sağlayan ya da şehirlerdeki e, taşımacılık ya da kentsel hareketlilik kaynaklı sıkıntıları engelleyebilecek. Bunu toplu taşıma noktasında da düşünebilirsiniz. E, şehir içi lojistik e, son mil e, taşımacılığı noktasında da düşünebilirsiniz. Aktif mobility noktasında da düşünebilirsiniz. Bu alanlardaki yenilikçi fikirler. Ve New European Bauhaus dediğimiz daha yaşanılabilir şehirlerin oluşmasına yönelik e, yapılar. Burada mimari çözümler de olabilir. E, daha dayanıklı, depreme dayanıklı şehirler gibi çözümler de olabilir. Bu New European Bauhaus'da e, yine e, EIT e, Jumpstarter'da tematik alanda proje sunabileceğiniz yapılardan bir tanesi. 26 Nisan 2024 e, son başvuru tarihi. E, burada gün sonuna kadar başvuru yapmanız gerekiyor. E, burada linkini paylaştım. Çok basit bir başvuru. Üç temel alanda soruları cevaplıyorsunuz. E, burada şunu ifade etmek lazım. Şimdi ne dedik? E, gerçek kişiler başvuru yapabiliyor ya da takım olarak başvuru yapabiliyorsunuz. Takım olarak başvuru yaptığınız zaman eğer sürecin devamına dahil olursanız mesela e, ilerleyen dönemlerdeki e, şeylerde e, eğitimlerde takımdan sadece iki kişinin e, finansmanını karşılıyor. Yani sizin takımınız üç kişi, dört kişi olabilir ama e, EIT Jumpstarter'da üçüncü aşamaya, dördüncü aşamaya geçtiğinizde takımınızdan sadece iki kişi e, masraflarını karşılama noktasında program e, geçerlilik veriyor. Ama e, siz güçlü bir takımla, yüksek bir yüksek sayıda bir takımla başvurmanızda herhangi bir engel yok. Onu da burada ifade etmek isterim. Uygulamada başvuruda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Biraz zaten şurada üç tane alan var gördüğünüz üzere. Bu üç alana tıkladığınızda sorular böyle drop down şeklinde ya da akış şeklinde, scroll down şeklinde var. Bu bunların her bir alanda farklı sorular var ama özellikle yenilikçi yöntem ya da teknolojinizin altında yatan yenilikçi yapı ya da bunu diğer çözümlerden ayıran yapı nedir? Bunun üzerine biraz durmanız gerekiyor. Mevcuttaki gelişim seviyesi üzerinde durmanız gerekiyor. Yani özellikle ticarileşme seviyesi noktasında. Yani biraz burada teknoloji readiness level dediğimiz teknoloji olgunluk seviyesinden ziyade commercial readiness level dediğimiz ticarileşme olgunluk seviyesi üzerine biraz düşünmeniz gerekiyor. Yani bu Jumpstarter'ı başarıyla bitirdiniz, 2024 yılı içerisinde firmanızı kurdunuz, ilk faturayı ne zaman kesebiliyorsunuz, ne zaman bunu pazara lanse edebiliyorsunuz gibi buralar hakkında sorular soran kısımlar var. Ama bunlar çok böyle detaylı bilgiler sağlayacağınız alanlar değil. Yine hayalinizi, fikrinizi 
e, projeksiyonunuzu burada belirtmeniz yeterli. E, takım yoksa hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Burada takım yoksa hakkında tabii e, cinsiyet, e, pozitif ayrımcılık var. Özellikle e, kadın e, kurucular ön plana çıkıyor. Yani orada bir pozitif ayrımcılık yapıyor ya da kadın ağırlıklı bir takım olursa orada yine bir pozitif ayrımcılık var. E, takımı Tanımlarken de özellikle hani teknik alanda iki kişiler, yönetsel alanda bir ya da iki kişi işte varsa burada e, yönetsel alanda kişiyle tekniğin sahibi olan kişi aynı kişi olabilir. Yani bunlar hakkında da biraz bilgi vermekte fayda var. Yani takımı tanımlarken takım üyelerinin üzerlerine düşen rolleri çok net bir şekilde belirtmek lazım. O kişi firmada ya da projeksiyon yaptığınızda gelecekteki şirkette görevi ne olacak? Niye bu kişi takımınızda var? Bundan biraz bahsetmeniz lazım. Ee, ve e, ilk maddede belirttiğimiz sizin bir çözümünüz var. Bu çözümle neyi e, çözmeyi yani bu, bu çözüm hangi probleme deva olacak? Bunun üzerinde biraz bilgi isteniyor ve şu an takım olarak e, hangi e, sıkıntılar ya da sıkıntılar demeyeyim de dar boğazlar yani özellikle bu teknolojinin ticaretleşmesi için öngördüğünüz, öngörebildiğiniz e, dar boğazları, e, pro, problem demeyeyim de zorlukları e, biraz bahsetmeniz lazım. Şimdi bu başvurular 26 insana kadar toplanacak e, ve e, toplamda 190 takım e, her bir alanda 20 ta- tematik e, alanda 20 şey, takım olmak üzere ve 30 takımda e, Balkan ülkelerinden gelmek üzere e, bir 190 takımlık bir havuz seçilecek ve bu 190 takım e, jump startın ilk aşaması olan e, online boot camplerle başlayacak yani aslında phase one dediğimiz application süreci Faz 2 dediğimiz online bootcampler. Şimdi eğer başvurunuz kabul edilir ve bu 190 takım içerisinde yer alırsanız Mayıs-Haziran 2024 arasında 15 saatlik bir online bootcamp üzerinde size belli alanlarda yetkinlikler sağlanacak ya da sizin iş fikriniz ya da iş modeliniz ya da girişimciliğin temelinde oluşturduğunuz fikri biraz daha konsepte oturtmaya çalışacak grup toplantıları birebir mentorluklarla bir süreç olacak ve bu Mayıs Haziran ayında 15 saatlik eğitimle beraber grup eğitimleriyle beraber siz aslında çok donanımlı yetkin bir online pitch yapabilecek hale geleceksiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum bazı jump start ekipleri zaten bu süreçleri çoktan bitirmiş olabilirler yani aslında bu jump starterlarda takımlar arasında da bir homojenlik yok. Çok erken aşama daha bu konuları bilmeyen ekipler de olabilir. Ya bunların hepsini bildik biliyoruz biz bunlar bizim için yani tekrar bir ikinci dikiş gibi oluyor diyen ekipler de olabilir. Yani bu aslında program ne yazık ki hani bunu çok SS edemiyor, değerlendiremiyor. Ama sonuçta her ne kadar bu konularda hakim olsanız bile seçildiğiniz durumda bu bootcamp'lere mutlaka katılmak zorundasınız. Bu bootcamp'lerdeki görevleri mutlaka tamamlamak zorundasınız. Haziran sonrası bu bootcamp'ler bittikten sonra bütün takımların katıldığı bir online pitch day olacak. Ve burada e, takımlar e, sunum yapacaklar e, edindikleri bilgiler çerçevesinde. EIT, Urban, şey, EIT Jumpstart'ın bir taslağı var ve bu taslak üzerinden bir sunum gerçekleştirecekler. Ve bu Haziran'ın sonunda yapılacak sunum neticesinde belli sayıda takım, Local Joint Trainings dediğimiz artık online trainingslerden ziyade belli lokasyonlarda gerçekleşecek fiziksel eğitimlere davet edilecekler. Bu fiziksel eğitimlerde baktığımız zaman aslında toplamda 40 saatlik eğitimlerden bahsediyoruz. Şurası online bootcampler. Burada da e, her e, kategoriden 10 takım seçilecek. Yani bir anda böyle %50 bir e, selection şey var, seçim var aşağı yukarı. 80 takım bu aşamaya geçiyor ve bu aşamada 40 saatlik offline fiziksel eğitimler oluyor. Bu eğitimlerin bir kısmı online da olabilir ama en az iki tane offline e, belli bir lokasyonda, size en yakın olan lokasyonda bu İstanbul olabilir yani Türkiye olabilir ya da ne bileyim e, işte Yunanistan'da bir eğitim varsa orası olabilir. E, bunlar e, bu eğitimlere katılmanız e, istenecek. Burada 2000 euroluk bir e, şey var e, hibe var. Bu 2000 euro tabii e, sizin bu eğitimlere katılmanızı sağlamak amacıyla yani bir seyahat, bir konaklama giderini karşılamak amacıyla takımlara veriliyor. Sonrasında local joint trainingler'de Temmuz, Eylül ayında gerçekleşiyor. Bu local joint trainingler'de ilk bootcamp'lerden farklı olarak biraz daha fikriniz, düşündüğünüz hipotezleriniz doğru mu? Pazar analizleri, müşteri analizleri, müşterilerle görüşme. Yani ben böyle bir şey kurguladım, düşündüm. 
Ama gerçekten bunun pazarda bir karşılığı var mı? Anketler yapma falan gibi. Yani valide, validasyon yapıyorsunuz aslında. Eğer bir fantazi dünyasındaysanız o validasyonlarla e, pivot yapabiliyorsunuz e, iş modelinizi. Yani aslında bu, burada biraz daha terli, terliyorsunuz. Burada gerçekten çok ciddi ödevler, ödevleriniz olacak. Ee, yine e, uzman eğitmenler e, sizi bu alanda yönlendirecekler ve en nihayetinde bu 40 saatlik eğitimleri de tamamladığınızda e, gelinecek nokta e, bir e, 40-50 sayfalık belki bir business plan e, bu e, create your first business plan dediğimiz aslında bu local joint trainerlerin çıktısı olan dökümanı daha sonra Eylül e, Ekim gibi e, tekrar sunuyorsunuz ve bu business plan üzerinden değerlendirmeler yapılıyor ve 48 takım bu sefer 10 e, takımdan 6 her kategoride takım seçiliyor. 4 takım elenmiş oluyor. 48 takım Kasım ayında e, ana finale çağrılıyor. Bu bir gün süren uluslararası böyle bir yine sunum formatında bir yarışma. Ve burada e, yine bir, bir grant bir şey var. 1000 euro bir seyahat giderini karşılamak için takımlara verilen bir e, hibe var. Ve eğer burada da e, jüri önünde yine fiziksel ortamda sunumunuzu yapıp dereceye girerseniz, birinci olabilirseniz alanınızda, her alanda birincilik farklı, e, 10 bin euro bir ödüle sahip oluyorsunuz. EIT Urban Mobility alanından birinci olursanız 10 bin euro, işte food alanı, gıda alanından birinci olursanız 10 bin euro her alanın bir birincisi var, ikincisi var ve üçüncüsü var. Yani her alanın birincisi, ikincisi, üçüncüsü sahneye çıkıyorlar, görünürlük kazanıyorlar. Şimdi... Aslında burada bahsetmemiz gereken belki bu 10 bin euro biliyorsunuz çok büyük bir para değil. Yani girişim için yani bir sermaye yapılabilecek bir para değil. Fakat bu EIT Jump Starter birincisi olmanın size yaratacağı görünürlük, farklı yatırım programlarına refere edilme gibi yani sonuçta burada ciddi bir süreçten geçiyorsunuz ve bu ciddi süreçten geçerek bir etiket alıyorsunuz ve bu etiket sizin hani o ilk yansılarda hatırlarsanız 1 euro karşılığı 53 euro döndürebildik noktasında EIT size verdiği para kapsamında belki de sizin çok çok çok daha fazla ilk yatırımlara ulaşmanıza vesile olacak. Bu konuda çok büyük bir PR yapmış olacaksınız. Şimdi son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. İki tane link paylaştım. Bu bahsettiğim hikayenin tamamen böyle anlatımı üstteki gayet kılavuzda mevcut. Bu kılavuza girdiğiniz zaman her bir tematik alanda Emre EIT Urban Mobility özelinde bahsetti işte neler bekleniyor EIT Urban Mobility'de. Her bir tematik alanda hangi sorunlar var, hangi sorunlara çözümler aranıyor buna yönelik de detaylı bilgi bulabilirsiniz. Burada aslında kendi iş fikrinizi ya da çözümünüz gerçekten o EIT'nin çözmek istediği sorunlara bağdaşıyor mu bunu dikkat etmek önemli. Bir de benim çok sevdiğim Talking to Humans diye bir kitap var. Bu kitabı da bedava edinebiliyorsunuz. Girişimciliğin en büyük e, bence e, yetkinliği insanlarla konuşabilmek. Yani insanlarla konuşabilmek, insanlarla konuşup kendi fikrinizi insanlara düzgün şekilde anlatıp onlardan gelen geri bildirimlerle pivot yapabilmek. Bunu yapamadığımız takdirde tekrar ediyorum fantezi dünyasında kendi yarattığımız dünyada kalıyorsunuz, çıkamıyorsunuz orada. Bu Talking to Humans gerçek anlamda bir girişimcinin ofisten çıkıp e, sahada, pazarda potansiyel müşterilerle nasıl konuşması, hangi konularda konuşması, hangi datayı toplaması gerektiği noktasında çok güzel bir dokümantasyon. Yansıdaki birkaç tane karikatür de bu e, kitaptan e, alınmıştır. E, bunu da şiddetle tavsiye ederim. E, özellikle hani buradan edindiğiniz doneler e, Jumpstarter e, eğitimlerinde de e, çok büyük e, fayda sağlayacaktır size. Deyip e, ben burada sunumu bitiriyorum. E, fakat sorusu olan varsa e, yanıtlamak isterim. Çok teşekkürler. Merhabalar, teşekkür ederiz. Bir soru var sanırım. Aykut Bey ve sizi dinliyoruz. E, merhabalar. E, benim aslında birkaç sorum var. E, şimdi ben e, Türk Havacılık Uzay Sanayi'nde çalışan bir mühendisim. E, TÜPİTAK üzerinden bir başvuru yapıp şirket kurmayı planlıyorum. E, aynı zamanda da bu e, EIT'ye başvurmayı planlıyorum. Evet. Şimdi bu eğitim saatleri online olarak saatler nasıl oluyor? Bir öngörünüz var mı? Geçmiş tecrübeleriniz nasıl? Bunları evet. merak ediyorum. Özellikle on, online olan evet. kısımda. Evet. Online eğitimler çok fazla tecrübem yok ama geçen senelerden bildiğim kadarıyla. Çünkü biz EIT Urban Mobility olarak geçen sene yani RISAP Türkiye olarak online bootcamplere dahil olmadık. Local trainingleri verdik İstanbul'da. 
E, fakat şeyde e, online bootcampler genelde ya hafta sonu yapılıyor ya mesai saatleri sonrasında yapılıyor. E, ama burada mümkün mertebe hani eğer bir seans birkaç seans mesai saatine denk gelirse yani bir şekilde e, bunu e, ekibinizden birilerinin dahil olması yani orada bir görünürlük kazanması gerekiyor. Çünkü değerlendirme hususlarından bir tanesi bize de sorulan sorulardan bir tanesi offline traininglerde takımlar eğitimlerde ne kadar vardılar. Ee, yani e, mevcudiyet hani e, yoklama alınması gibi di- düşünmeyin bunu. E, takım gerçekten e, bir fiil orada e, yer alıyor mu ve e, aktif bir şekilde katılıyor mu? E, o yüzden e, mümkün mertebe mesai saatlerine denk gelmeyecek şekilde planlanıyordur. Ama o ola ki mesai saatleri içerisinde olacaksa da hani ekibin siz katılamıyorsanız mutlaka bir kişiyi yönlendirmeniz gerekecek. Ee, bunun dışında iki sorum daha var. Teknoloji e, olgunluk seviyesi olarak genel beklenti nedir? Ya da daha önceki başvuranların e, dağılım olarak nasıldı? E, i̇kinci sorum da e, bu program daha çok bir eğitim programı gibi duruyor. E, bu evet. programın sonunda tabii bir network imkanına erişeceğiz ama... E, bir herhangi bir yatırımcıya sunum yapma o tarz bir imkan var mı ya da e, potansiyel müşteriyle görüşebilecek imkanımız olacak mı? Şimdi e, onu da hızlıca şöyle söyleyeyim. Teknoloji olgunluk seviyesinde aslında siz e, ticarileşme yol haritası yani ilk faturayı ne zaman kesebileceksiniz gibi bir öngörü yapmanız lazım. E, yani biz firmamızı kurduğumuzda e, işte 2025-2024 yılında firmayı kuruyoruz. 2025 yılında e, pazarı geliştiriyoruz. 2025'in mesela ilk Çeyreğinde en azından şu kadar bir e, pilot e, satış yapacağız, lanse edeceğiz süreci falan. Şöyle bir şey e, düşünmeyin lütfen. 2024'te firmayı kuruyoruz, 2026'da satışlara başlayacağız gibi bir şey çok e, kabul edilebilir bir noktada olmayacaktır. Sizin e, mümkün mertebe ilk lans yani hizmetse hizmet, ürünse ürün bunu e, pazara ne zaman lanse edeceğinizi e, yani özellikle bir belki bir, 12 ay içerisinde bunu tamamlamanızda fayda var. Beklenti bu şekilde. Çünkü o zaman hani bir noktada denebilir ki ya siz 2025 jump startına başlayın o zaman. Yani hani şu an belli ki ürünleşmede biraz daha çalışma yapmanız lazım. Diğer husus da yatırım noktasında şimdi belki Emre orada daha şey yapar. Her EIT'nin kendi e, iş e, yaratma etkinlikleri var. Business creation dediğimiz. İşte EIT Urban Mobility Innovation var. Şimdi EIT Jump Starter size bir etiket verecek. Yani burada bir skill seti, bir yetenek kazanacaksınız. Bir, bir belli alanlarda donanım kazanacaksınız. Bu donanımlarla beraber, bu etiketle beraber EIT'nin sizi refer edeceği farklı programlara dair olacaksınız. Farklı yatırımcılarla görüşeceksiniz. Orada bir noktada eğer başarılı olursanız EIT sizin elinizden tutup sizi potansiyel yatırımcılarla, müşterilerle görüştürecek zaten. Ama programın şu an Jump Start'ın içerisinde Hani bir de böyle bir investment round ya da işte bir e, potansiyel yatırımcılarla sizi görüştürelim gibi bir şey yok. Jump starter bittikten sonra bu süreçler devam edecek. Jump starter sadece ilk başta söylediğim sizi belli alanlarda e, kapasite geliştirmek, donanım geliştirmek, güzel bir e, kurşun geçirmez tabiriyle e, bir iş planı oluşturmak, gelir modeli oluşturmak, pro, şey, fikri, firmanızı kurmak. Ve sizi pazara bir an önce hızlandıracak şekilde, pazar yaratacak şekilde dahil etmek. Teşekkür ederim Sağ cevaplarınız için. Teşekkür ederim. Bunun haricinde fikri mülkiyet konusunda belki hızlıca onu da bahsedebilirim. Fikri mülkiyet konusunda herhangi bir şey yok. Yani EIT fikri mülkiyet yani teknoloji teknoloji. Girişimin kendi teknolojisi, mülkiyet sahibi girişimin kendisi EIT orada hiçbir e, hak talep etmiyor. Program noktasında programdan başarılı olduğunuz 10 bin euro aldınız. EIT Urban Mobile, şey, EIT Jump Starter birincisisiniz. Bu etiketiniz var. Bu etiketinizle EIT size şunu diyebilir. EIT Health, EIT Urban şey, Mobility Manufacturing hangi hangi hangi kick programıysa. Biz size yatırım yapmak istiyoruz. Biz sizi çok beğendik. Zaten Jump Starter birincisisiniz. Biz size yatırım yapmak istiyoruz dediği noktada Olay zaten o EIT'nin kendi yatırım programına dönüyor. Yine Jump Starter'dan bağımsız bir süreç. Ee, ama EIT Urban Mobility kapsamında mesela biz yine bu süreçte eğer EIT Urban Mobility buradan çıkacak bir proje ya da bir şirkete yatırım yapmak isterse Resub Türkiye olarak o sürece biz de size yine destek olacak şekilde dahil olacağız. 
E, hisse alınıyor mu diye bir soru var. E, i̇şte bu bahsettiğim konu. Yani Jumpstarter'da bir hisse paylaşmak durumunda değilsiniz. Yani 10 bin euroyu aldınız. EIT Jumpstarter birincisi oldunuz. Ben bir daha EIT'nin yüzüne bakmak istemiyorum. Ben kendi yoluma gideceğim diyebilirsiniz. E, ama EIT size orada şey diyebilir. Yani ben yani sizi... E, yani sizin şirketinize yatırım yapmak istiyorum dediği noktada hani o sizin kendi kararınız. Ee, ama EIT'ye, Jumpstarter'a dahil olduğunuzda EIT yatırımı benim, ben EIT'ye mutlaka yatırım yapmak istiyorum. Şey, EIT benden mutlaka hisse alır gibi bir şey e, düşünmeyin. Ee, orada öyle bir bağlayıcılığı yok bu aşamada programın. E, pardon, son bir soru daha sorabilir miyim? Şimdi mesela bazı fikirler vardır. Farklı dikeylerde ortak e, diyebiliriz. E, acaba hani Atıyorum ben e, Urban Mobility'ye başvurdum ama aynı zamanda enerji dikeyine de e, ilgili i̇şte. bir şey. Evet. Bu durumda geçiş nasıl oluyor? De, orada da değerlendirilebiliyor mu? Şimdi şöyle, başvuru yaparken bir alan belirliyorsunuz. Bu alanı belirlediğiniz zaman EIT Urban Mobility ise EIT Urban Mobility kendi portfolyosuna göre seçecek ya. O yüzden başvuru yapmadan önce mutlaka o kılavuzda bahsettiğim her bir kikin kendi ihtiyaçları neler? Yani siz mesela e, kentsel hareketliliği mi daha çok ön plana çıkarıyor teknoloji yoksa gerçekten üretim noktasında kaynak verimliliği ya da üretim verimliliği noktasında mı çalışmalar yapıyor? Yani teknolojiniz hangi soruna çözüm üretiyor? Ona göre orada iyi seçmek lazım. Ya da enerji tarafında enerjinin kendisi yani siz mesela araçta bir retrofit mi yapıyorsunuz? Ki araçta retrofit yaptığınızda belki yay turbo mobility tarafına daha çok gider ama Enerji yani hidrojeni mesela e, tüketecek bir yakıt pil üzerinde mi çalışıyorsunuz ya da yenilenebilir enerji sağlayacak bir membran sistemi ya da bir elektrolizör sistemi ya da güneş paneli üzerinde mi? yani e, core teknoloji enerjinin yenilenebilir enerji tarafında mı tedarik tarafı da olabilir bu o zaman belki ino enerjiyi düşünmek lazım e, ama şeyi kılavuzdaki o her bir tikin e, böyle birer paragraf küçük şeyleri var e, ifadeleri var onlara bakarsanız. E, Program sonrasında değişmek e, tecrübe ettiğim bir şey değil ama onu da sorarız. Yani mesela EIT Urban Mobility sizi seçti ama e, sonrasında ya aslında EIT e, Inno Enerji daha şey buna e, hani orada bir e, değişiklik oluyor mu bilmiyorum açıkçası. Ya bu onu, noktada onu, belki bizim sormamız lazım. Can belki şöyle bir şey bir yorum yapabilirim ya bu yorum bilgiye dayanarak söylemiyorum ama bir yorum olarak olabileceğini düşünüyorum. Her ikisine de ayrı ayrı başvuru gönderebilirsiniz belki. E, mümkünse platform üzerinde. E, ya yani Her ikisinden kabul aldığınız takdirde tabii ki e, mutlaka birini seçmeniz gerekir. E, belki biz sorarız yine ama böyle bir aksiyon da belki alınabilir. Bilmiyorum Can sen ne dersin? Evet yani o da olabilir. Tabii yani o da mümkün aslında. Ama ben şey tarafında yani çok böyle muğlak bir noktada kaldığımızda onu tekrar bir konuşalım. Bence biraz böyle o kılavuza baktığımızda ya işte enerji daha uygun bize falan derseniz. E, ister, i̇sterseniz ben söyleyeyim. E, aklımda mesela şöyle bir şey var. Endüstriyel proseslerde enerjinin daha verimli kullanılması yönelik bir proje diyelim. E, enerji dikeyine de giriyor. E, i̇malat tarafında da sonuçta bir proseste kullanıldığı için o, imalat o zaman... tarafına da giriyor. Bence o zaman imalat tarafına yazın. Çünkü enerji proses yani süreçlerdeki enerji verimliliği yine enerji biraz daha orada şey. Yine enerji biraz daha yenilenebilir enerji, alternatif enerji. Hatta ben şuraya copy paste yaparsam eğer. Yani sanki manufacturing tarafına daha uygun gibi görüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Ben yapay zeka geliştirmeyene bakış açısı nasıl? Yani bu tabii şey, yapay zeka, her yerde yapay zeka var şu an. Yani onu açıkçası ben konunun uzmanı değilim ama iyi gerekçelendirmek lazım. Yani biz işte 15-13 BİK kapsamında, 15-12 pardon, iş fikirlerinde de çok fazla yapay zeka görüyoruz. Yani yapay zeka şimdi dijital tarafta şey de uzmanı değilim yani EIT zaten EIT Digital yok şu an burada ama işte yapay zeka food alanında mı yoksa enerji alanında mı health alanında mı yine onu bir şeye dikeye oturtmak lazım açıkçası çok yorum yapamadım orada da Burak'ın bir sorusu var galiba 
Ben evet ayrılacaksın. Şöyle alayım. Evet ayrılmak tamam. durumunda kalacağım. Lazım. Tamam çok hızlı cevap buyurun. sorayım. Bakman Can Bey teşekkür ederim Emre Bey aynı şekilde. E, şunu soracaktım. Teknoloji readiness level'ımızın düşük olması, 2 ile 3 arasında olması başvuruyu olumsuz etkiliyor mu ya da bunu ne kadar kriter olduğunu düşünüyorsunuz? Yani teknoloji olgunluk seviyesini şimdi pazara yakın bir noktada olması isteniyor. Çünkü burada şirket kuracaksınız ve bir an önce bunu ürünleştirip artık pazara üret, yani sunun isteniyor. O yüzden teknoloji olgunluk seviyesi belki biraz daha yükselecek noktada farklı bir sene başvuru yapın denebilir. Çünkü EIT'nin kendi yani bütün EIT, jump starter bir kenara bırakıyorum. Bütün EIT yapısına baktığınız zaman teknoloji olgunluk seviyesi pazara çok yakın noktalarda olur hep. Yani EIT programı teknoloji olgunluk seviyesi düşük çalışmaları fonlamaz. O yüzden bence doğru bir enstrüman olmayabilir. Teknoloji olgunluk seviyesi düşükse eğer, yani bizim bunun üzerine biraz daha çalışmamız lazım ürünleşme Bence. anlamında ya da hizmete entegre anlamında diyorsanız o zaman farklı eranet programları, farklı işte biraz daha tek araştırma programı üzerinde e, şey yapmakta fayda var. Anladım, çok teşekkür ederim. Son bir soru daha sorsam. Tabii, ee, tabii, tabii. Takım konusunda en fazla kaç kişi ya da yani belli bir sayı geçtikten sonra bu hoş karşılanma sizceniz bir maksimum miktar var mı? Yani acaba? onu onu onu siz şey şöyle söyleyeyim. Şimdi takım üyeniz var 10 kişi. Şimdi siz her 10 ya yani 10 kişinin 10'una da gerçekten bir görev atayabiliyorsanız bu kişi şundan sorumlu, bu kişi bundan sorumlu. Herhangi bir problem olmaz. Sadece maksimum 2 kişi Hani e, seyahat giderleri karşılanıyor falan demiştim ya e, özellikle e, ödül aşamasında ya da local trainiklerde sadece iki kişinin seyahat giderlerini karşılıyorlar. Şimdi siz on kişi yazıp sadece beşini gerekçelendirebiliyorsanız ya orada biraz şey var e, sıkıntı var e, bence e, neden bu kadar kalabalık bir ekip ama o on kişinin gerçekten her biri ayrı bir e, yetenekte dikeyde bir e, uzmanlığı varsa tabii burada herhangi bir sıkıntı yok yani. 10 kişi de olabilir. Bu icap ederse 20 kişi de olabilir. Yeter ki neden 20 kişi? Yani, he, yani onu onu iyi gerekçelendirmek lazım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kapatmadan yani ben kendi tarafımı bitirmeden şunu söyleyeyim. Jump Starter başvurusunu mutlaka yapın. Ee, çok basit bir başvuru. Ee, en azından bootcamp'lere katılma fırsatı elde etmeniz bence önemli. Ee, Türkiye tarafında çok önem veriyorlar. Türkiye'den çok iyi girişim fikirleri gidiyor. Bizim girişim ekosistemimiz çok kuvvetli. O yüzden e, bence e, Türkiye'deki takımların çok büyük bir avantajı var. E, belki Ceren sen ondan da bahsedebilirsin. Geçen sene grand finalde her alanda mutlaka Türkiye'den podyumda bir iki tane şey gördük. E, takım gördük. Ben tekrar çok teşekkür ederim hepinize zamanınız için. İletişim bilgilerimiz var, sunumlar paylaşılacak. Herhangi bir husus olursa da mail üzerinden ya da telefonla mutlaka iletişimde oluruz. Tekrar çok sağ olun. Emeğine sağlık Can, çok teşekkürler. Zaten iletişimde olacağız. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek ben dileğiyle. kısaca geçen sene kimler katıldı, program nasıl ilerledi ve bir finalde e, nasıl sonuçlar aldık ondan bahsetmek istiyorum. Hemen şuradan kendi e, derecelerini de okuyayım size hızlıca. Emre senin eklemek istediğin ben kontrol ederken bir şey varsa sen söyleyebilirsin. Ee, yok açıkçası hani spesifik bir soru yoksa Can epey oldukça güzel bir şekilde anlattı. Hani sorularla da şey oldu daha detaylara. Hani başka bir spesifik bir soru yoksa benim şu anda ekleyecek bir şeyim yok açıkçası. Tamamdır. Ben şimdi hemen Türkiye'den hangi takımlar katılmışlar ve nasıl derece almışlar onlardan bahsetmek istiyorum. Geçen sene Türkiye'ye 9 tane girişim atandı. Bu 9 girişime biz eğitim ve mentorluk verdik. Ve bunların 5 tanesi büyük finale çağrıldı. Bu 5 büyük finale çağrılan girişimlerden biraz bahsedeyim. Bazı Türk girişimlerde Türkiye'de şimdi her şeye eşit derecede girişim atıyorlar her merkeze. Türkiye'de biz 9 tane verdiysek işte Yunanistan'da, Romanya'da, işte Bulgaristan'da ya da Macaristan'da da 9 tane girişim ya da İtalya'da da 9 girişim olması gerekiyor. Bazı Türk girişimleri de lokasyona eğer yakınsa e, İtalya'ya da atayabiliyorlar ya da Romanya'da yaşayan bazı Türkler oluyor. Oraya da gidiyorlar. E, Türk takımlarının bazıları da e, eğitimleri Türkiye'de değil de Avrupa'nın farklı yerlerinde aldılar. Lokasyon bazı olduğu için. 
E, Pove bunlardan bir tanesiydi. Onlar da Urban Mobility alanına başvurdular. E, yaptıkları işi de hemen size bahsedeyim. Kentsel hareketlik kategorisinde birincilik alan girişim. Aslında biraz daha e, bu elektrikli araçlar için çözümler üretiyorlardı. Batarya ve charging çözümleri üretiyorlardı. E, Mobilift de e, bu e, gene Urban Mobility alanında ikinci olan girişim. Onlar da e, kentsel hareketliğe çözüm sağlayacak işte platform altyapısı sunuyorlardı. E, Rumitek enerji alanında ikinci oldu Türkiye'de. Onlar da e, akıllı elektrik e, direklerini e, yenilebilir enerji e, ile çalışan e, akıllı elektrik direkleri inşa ediyorlardı. E, onun dışında drone küp var. Onlar da tarım alanında e, üçüncü oldular. Onların çözümleri de aslında e, drone'un üzerine yerleştirdikleri kamera ve ilaçlama sistemiyle e, özellikle e, bu üzüm bağlarındaki e, hasarların aza indirilmesi üzerine çalışıyorlardı. E, Search Tech girişimi ise e, Niba House'da e, ikincilik aldılar. Onlar da e, tam e, şu an konusunu kontrol ediyorum ama göremedim. Belki e, daha sonrasında sizden bahset, e, size mail olarak iletirim. E, bir de dijital alanında e, Sunny, e, Sunny Place'de üçüncülükte yer aldı. Bunlar e, eğitimlerini biz değil, yurt dışından verdiği için çok konuya hakim olamadığım için söyleyemiyorum. Ama sonrasında sizinle paylaşıyor olacağım. E dediğim gibi Türkiye ekosistemi, özellikle girişimcilik ekosistemi Avrupa'da da çok merak uyandırdığı için buradan çıkan girişimlere ekstra özel bir ilgi de duyuluyor. Ve e, grand finale de e, davet ediliyor. E, burada hani güzel de dereceler alıyorlar. Bunlar bizi de mutlu ediyorlar. Ki yani aslında siz damgasını almış oluyorsunuz. Ve Avrupa'da aslında e, 800 e, üyenin dahil olduğu bir yapının içine girmiş oluyorsunuz. Ve, ve herhangi bir, bir e, işte deste ihtiyacınız olduğunda EIT fonlarına da kolaylıkla başvurabiliyorsunuz. Çünkü aslında bunun mindsetini almış oluyorsunuz. E, benim paylaşacaklarım bu kadar. E, sorusu olan arkadaş varsa yanıtlamayı çok isteriz. Tekrar hatırlatayım. E, çağrılar şu an açık. 26 Nisan'a kadar devam edecek. EITjumpstarter.com'dan başvuru alınıyor. E, başvuru süreci zaten oldukça basit. E, oturduğunuzda bir 20 dakika e, vakit ayırmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir probleminiz olursa ya da sormak istediğiniz bir soru olursa ya da başvuru yaptığınızda bizi bilgilendirirseniz biz çok mutlu oluruz. Çünkü biz de bunun raporunu tutuyoruz. Size böyle daha iyi destek verebilmek için e, listeye alabiliriz sizde. O zaman çok teşekkür edip, e, edip e, etkinliği sonlandırmak istiyorum. Kimin iletişime e, geçelim bu arada? Günsel ile iletişime geçelim. Yani e, ben size bir mail iletiyor olacağım. E, ona dönüş yapabilirsiniz. E, Günsel'i de CC'ye koyabilirsiniz e, bir şey yazdığınız zaman. E, Günsel arkadaşımız da Farklabs'te e, TÜBİTAK Big programlarının ve diğer e, programların sorumlusu. Sanırım o yönlendirdi sizi. Çok da mutlu oldum. <gülüyor> Bize de yazabilirsiniz. Günsel'i de yönlendirme yapacaktır. Tamam teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler Cihan. Hoşçakalın. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler.